Pasal ni dia just cepat panik Betul. Kau turun je macam Ha 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 macam tu ha. Tapi orang lain hmm. Orang yang sebenar-benar pakar Macam you all ni akan cakap macam Eh tak Turun lah beli lagi Macam <laughs> oh yes lah Hello semua, Assalamualaikum, apa khabar? Hopefully korang semua ok sebab kita orang kat sini uh, ceria, cergas ceria untuk <laughs> untuk orang kata berkongsi bersama dengan anda ilmu-ilmu kewangan dan of course uh, produk-produk Bank Islam dalam uh, The Let's Talk Show with Bank Islam Hari ni kita akan bercakap tentang macam mana nak ada kita ada duit okay? Dan selalunya kita kerja untuk duit Mm-mm. tapi kita psycho balik duit tu macam mana duit tu kita nak kerja untuk aku pula Ah, aku hmm. dah penat kerja untuk kau, kau pula kerja untuk aku ah, So kita, konsep dia kita nak grow the money lah Dan kalau hmm. kita tengok kan, zaman dulu mungkin orang macam skeptical sikit dengan pelaburan kan oh, Diorang semua simpan duit, ah, bawa tilam dalam tong beras kan macam kau kan Masih. Tapi, hmm. ah, tapi <laughs> sekarang ni orang semakin adventurous dan semakin uh, orang kata aware Kepentingan untuk uh, grow the money Jadi Betul. mereka semua open terhadap investment, pelaburan Tapi macam you sendiri, you hmm. melabur? I melabur sebab nak melawan inflasi Wow, Yo. nampak bijak bukan? Yes. Eh tapi kan aku buat kira-kira itu ha. tau uh, Untuk aku, contohnya aku uh, nak apa nama besara 60 mm-hmm. tahun mm-hmm. Aku kena ada 8 juta dalam hmm. bank Wow, sebulan berapa tu? <laughs> <laughs> eh, but, dia nampak macam ha. banyak ha. tau yeah, 8 Tapi juta nanti 8 juta sikit je sebenarnya Sikit je Betul-betul. Sekarang ni RM100 contohnya Contoh je lah kan hmm. Boleh muat separuh troli hmm. Nanti RM100 tu macam Alah pegangan tangan je Yelah dulu ah. orang cakap Oh akan best kalau ada sejuta Sekarang ni sejuta uh, Setahun hmm. dah habis Betul uh, So anyway Untuk orang kata Berkongsi bersama dengan anda Kepentingan melabur Dan bagaimana nak melabur And apakah pelaburan Yang paling baik untuk kita So hari ni kita nak bawakan kepada anda Puan Sarah Abdul Muttalib Yang merupakan Head of Wealth Management Bank Islam Atau dalam bahasa Melayu dia uh. Ketua Pengurusan Kekayaan Kekayaan Kau nak kaya tak mereka boleh uruskan dia <laughs> silakan Okay Puan Sarah So before kita cerita tentang uh, investment lah kan Apakah itu pelaburan dan sebagainya Mungkin ramai juga yang kena tahu Bila kita sebut wealth management Pengurusan kekayaan hmm. kan uh, Apa dia sebenarnya wealth management Dan macam mana tiba-tiba boleh wujud je Seseorang Ataupun satu badan ni untuk menguruskan uh, aset ataupun kekayaan uh, consumer. Uh, wealth management in Bank Islam, okay, hmm. uh, tugas utama ataupun what we are doing right now in Bank Islam is that kita uh, membantu pelanggan bank in expanding, okay, uh, their investment, hmm. uh, in particular uh, melalui pelaburan hmm. uh, based on their risk profile. Yeah, what we do is risk that profile. yeah risk profile. So usually what we do is that uh, we will perform risk assessment. Okay, mm. on the on this particular clients, and we we'll see what is the outcome. The risk profile depends on what is their life lifetime goals. Yeah, your your lifetime goals is actually retirement, kan? Mm. Uh, so you uh, the fund is actually meant for you to keep slightly longer. Mm. Katalah maybe uh, five to ten years down the road, or mm. maybe slightly longer. So the objective is that by then you have sufficient money, mm. yeah, to support your retirement mm. uh, plan and whatnot. Uh, so that that is where uh, wealth management, my team, mm. uh, we will come in and assess the clients okay, mm. accordingly. And after the assessment, we will identify the uh, the right uh, uh, solution, mm. yeah, or product that fits into that uh, ideally. Mm. Yeah. Macam tadi sebelum kita start tadi kita berbincang. Dah, dah sebelum puas Sarah masuk dan berbincang dah kita sama dua ni Kau punya risk profile apa? Uh. Ah, so kita dua-dua macam investor hmm, uh. uh. Tapi uh. mungkin ramai orang, uh, orang kata tertanya lah Risk profile, kenapa pentingnya risk profile ni Sebab hmm. kita nak tengok ma- macam mana approach kita terhadap uh, investment ni Betul. Adakah kita sanggup hilang duit tu hmm. adakah, Ataupun dia extra money Ataupun kita memang perlu buatkan duit tu Duit tu tak boleh hilang langsung Dan uh. juga macam mana kita punya uh, hidup 10 tahun Tahun 20 tahun Adakah kita akan Orang kata uh, Akan bekerja lagi ke tak Betul You know things like that Contoh mm-hmm. Macam saya uh, Orang telah Meprofilkan saya Sebagai high risk taker Bangga ya Dan, yeah. eh, Bangga <laughs> Tengok nanti duit aku hilang Tengok apa jadi <laughs> Menangis kat suda Macam tu uh, Dan sedalia Apa you punya profile you I, orang kata apa middle, uh, middle medium, maksudnya, yeah. mi, uh, medium medium risk maksudnya macam uh, I ada lah uh, orang kata adventurous sikit lah uh. untuk ambil risk untuk uh, grow the money tapi uh, kalau boleh tak nak lah macam uh, lesap duit tu you know uh. tapi I rasa kebanyakan daripada kita ada uh, orang kata approach itu mentality uh. tu 10 tahun lepas lah dengan sekarang ni orang punya uh, mentality ataupun orang punya keterbukaan kepada uh, pelaburan hmm. based on 10 years ago and now 
I think uh, one of the uh, factors yeah, yang um, uh, influence our investment decision is basically mm. based on our lifestyle. Kita mungkin travel locally. Mm-hmm. yeah. But now apparently that because of you know uh, open market, Mm. Uh, kebanyakan orang lebih suka travel overseas yeah? mm. I'm not saying that everyone okay, but I'm talking about the uh, comparison this mm-hmm. is uh, the example mm. under one management kita tekankan asas ni iaitu diversification you don't put all eggs in one basket mm. yeah? so katalah sekarang kata your objective by 10 or 20 years down the road yeah, for retirement purposes uh, you nak achieve say 8 million mm. savings in your account <laughs> yeah? example takut boleh ke <laughs> okay, <laughs> okay. And, and since you are still young okay hmm. most likely you're willing to take certain risk okay yeah? hmm. may not be 100% you so know uh, high risk investment hmm. tapi that will be a certain allocation you, you think that okay puan sara i rasa okay i boleh take 50% risk sebab sekarang with this money i have hmm. and with my age katalah i lose the capital or my capital has been reduced i still have uh, time to mm. recuperate mm. or to make more Recover, money yeah, yeah? Mm. so those are in their late 40s or 50s or even you know retirees uh, the objective will be more of capital preservation so they tak nak hilang capital mm. but the younger the younger ones okay uh, because of uh, their risk profile uh, they're willing to take slightly uh, higher, higher risk, risk okay so we we actually advise them to diversify their investment Hmm. Ya, yeah. uh, maksudnya kalau you ada kata seratus ribu, hmm. uh, jangan letak semua dalam satu investment. Ya, yeah. you boleh diversify. Okay, hmm. mungkin uh, one third you go into equity. Hmm. Ya, yeah. one third you go into uh, bond. Ya, yeah. hmm. atau suku. Hmm. Dan remaining one third you lebih letak dalam cash hmm. ataupun simpanan savings account. Nak tahu juga lah, macam bila kita cakap tentang investing pelaburan kan hmm. duit yang kita nak invest tu hmm. duit yang extra kita ada ataupun kita kena work untuk kita ada duit tu untuk kita invest uh, ideally ideally it should be the savings the extra money hmm. or extra the excess money. funds that hmm. we have yeah sebab uh, every month we have commitments kan hmm. that we need to uh, look into uh, in the event that if let's say we have extra as in savings ke hmm. uh, kita boleh cuba diversify Hmm. Maksudnya kalau kita ada saving uh, sebanyak ini ya katalah 100 ribu hmm. uh, kita boleh letakkan setengah dalam uh, savings yang mana liquidity tu senang ya maksudnya hmm. kita boleh withdraw atau simpan Masuk, balik anytime uh. and hmm. the remaining tu kita boleh invest investment tu uh, harus diletak untuk at least minimum jangka setahun masa. lah uh-huh. ya jangka masa hmm. betul untuk uh, setahun ataupun uh, it depends kan kadang-kadang kalau orang nak uh, better returns they leave it longer dia ada satu lagi tadi macam Puan Sarah selalu cakap dah, dah banyak kali dah diulang tu diversify <laughs> diversify tu macam mana kepelbagaian yeah. macam kita tahu dekat Malaysia ni yang fam- yang famous lebih kurang mm-hmm. yang apa tu ASB tabuh haji mm-hmm. kan macam saya dah contohnya saya invest dekat IT Lepas okay. tu apa benda tak lagi China equity uh. Uh, uh, Saya pun tak tahu apa benda tu <laughs> Aku main je Aku main sign je Aku main sign je Ada banyak tau Betul. Tapi uh. apa yang saya cakap tadi tu Yang tiba-tiba ada China equity lah IT lah Transportation uh. lah uh. Itu apa Boleh tak explain dekat The all day all yang muda-muda ni okay. Itu apa maksud dia Boleh uh, Salah satu produk yang uh, available hmm. Okay uh, Under one management Is that uh, We market unit trust funds ya, yeah? yeah, Ataupun fund. saham amanah Ya, yeah. uh, di mana uh, under unit trust funds ni uh, kita ada banyak uh, dana, hmm. dana equity, ya, yeah, dana money market hmm. uh, atau fixed income, ya, yeah, balance funds and what not. Uh, so uh, again, okay, it will be uh, subject to your risk profile. Katalah hmm. you are high risk kan, hmm. uh, so uh, uh, there will be a high possibility that hmm. you will go into uh, dana equity atau equity funds hmm. because equity funds ni dapat uh, membantu okay um, generate better returns compared to saving maksudnya hmm. um, kalau you expect returns like uh, in, in comparisons to you, katalah savings account atau money market yang hanya dapat on average yeah, I'm hmm. talking about track record mungkin hmm. uh, can only generate around 2 to 3 percent yeah? but uh, equity ni there's a high possibility that they can actually generate better returns than mm. that yeah? uh, at some point or during the peak time it can even generate double digit returns mm. okay which is a lot better and as you can see when we talk about inflation ataupun inflasi mm. the real inflasi ni uh, tak seperti apa yang dinyatakan yang kita tengok newspaper sebab uh, kalau kita take into consideration CPI yeah? consumer mm. price index and what not the real inflation rate ni lebih higher
Oh dia macam ni tau Apa yang inspired me To do investment adalah Korang tahu tak yang Day trader Stock trader Yang orang duduk Kat screen banyak tu Yang macam tunggu Stock naik apa semua tu Macam tak tidur malam kan Tak tidur malam Sebab buat research apa semua Sebenarnya Saya nak buat benda tu Dah belajar dah Cara nak invest apa semua Lepas tu Fikir-fikir balik Manalah aku ada masa Nak buat benda ni semua Lepas tu kawan saya cakap Eh Uh, tak tak saya cakap dia ni eh boleh tak aku bagi duit aku kat kau kau tolong investkan hmm. lepas tu dia kata tapi sebenarnya bank ada je servis tu kau bagi duit kat dia orang dia orang buatkan hmm. macam lah tak bagi tahu awal kenapa aku belajar buat masa aku je ha <laughs> ah, macam tu so inilah dia yeah. uh, tim puan Sarah ni dia buat kerja-kerja tu untuk hmm. kita tak payah kita fikir-fikir macam nak tengok screen graph setiap hari hmm. apa semua tu tak payah pening kan dan yeah, unit trust ni orang kata kita selalu aku dok asy orang kata je dan unit trust ni memang satu term yang kita selalu dengar hari-hari hari-hari tapi mungkin ada yang tak tahu unit trust tu apa So mungkin Puan Sarah boleh explain lah Unit trust hmm. macam mana duit tu dikembangkan Macam mana kita grow the money dan macam mana Dari segi risiko dan sebagainya hmm. Unit trust is actually uh, investment scheme Ataupun skim pelaburan di mana Funds are collectively being pooled okay, hmm. Invested by the fund managers Or the professional fund managers hmm. Under unit trust management company The uh, investment will be based on the uh, mandate given yeah? hmm. For instance katalah uh, This part particular uh, group investors they are very conservative then the funds will be invested into uh, conservative underlying so instrument hmm. for example macam uh, suku yeah hmm. ataupun money market yeah and and maybe a certain percentage into equity yeah uh, in order for them to generate uh, a, a slight returns hmm. uh, in comparisons to savings ataupun uh, Uh, ada uh, akaun simpanan. Saya pasti ramai juga yang berminat untuk um, invest dalam unit trust. And Bank Islam pun ada uh, produk unit trust tapi hmm. bank-bank lain pun ada ada juga banyak and popular juga sebenarnya. Hmm. So kenapa uh, orang-orang kat luar sana tu kalau nak pertama kali invest ataupun nak tambah lagi investment mereka kena datang ke uh, Bank Islam. Bagi pelanggan Bank Islam ya yang mana berminat untuk membuat pelaburan Uh, selalunya kita ada uh, beberapa critical steps yang kita advise klien uh, pertama macam saya uh, cakap sebelum ini kita perlu tengok dia orang punya risk profiling ya yeah? risk hmm. assessment they are well consultant uh, they are well trained they are qualified uh, uh, consultant ya yeah? with the necessary licenses by regulator bagi bank islam kita punya well consultants are properly equipped ya yeah? so dia dah attend uh, exam hmm. and they are qualified So basically uh, back to pelanggan Bank Islam yang mana berminat untuk membuat pelaburan Mereka akan bertemu work consultant under hmm. Bank Islam Di mana uh, mereka akan melalui proses uh, mengenal pasti uh, risk profiling hmm. Ya, yeah. Katalah um, Adalia, you buat risk assessment kan yeah? And turn out that you are actually a medium uh, risk investors So under medium risk investors, ideally okay, Kita akan uh, provide some uh, projection Ya, yeah, katalah untuk medium risk investment ni uh, return on investment akan uh, will be slightly better compared to kita punya simpanan mm-hmm. ya yeah, savings account atau money market um, kita mungkin kalau uh, kita tengok past performance ya yeah, mungkin return on investment will be in between katalah around 4 to 7% ya yeah. so kata Dahlia kata say oh okay I'm okay with this kind of return on investment then we will zoom in into the Hmm. Uh, solutions or the products Mungkin um, Macam saya dulu awal-awal lah kan Rasa macam nak invest Tapi macam segan Sebab Kita ingat selalu Kalau nak melabur ni Minimum RM50,000 Duit-duit besar je kan hmm. Kalau macam baru je Nak mula-mula ni um, Orang kata Kena tunggu duit banyak dulu Baru invest Ataupun uh, Boleh je kita nak invest uh, ke- uh, Amount yang kecil Uh, boleh sebenarnya uh, As a start As you can see uh, Unit trust funds ni uh, uh, Given that it's actually a pool of funds It doesn't actually require Such a big ticket to invest uh, Some of the funds as a start You can invest as low as RM200 Katalah your saving is RM10,000 kan mm. You can take away about maybe 20 or 30% As a start mm. to invest Yeah, mm. uh, It's good to start uh, small first okay, Because you need the exposure kan yeah. Ideally you, sh- you should hold the investment Kalau boleh yeah? mm. uh, Mid to long term lah yeah? Sebab mm. kalau you rush in okay, uh, Into an investment atau pelaburan Then quickly you want to exit You will not be able to see the real return mm. Yeah sebab yang itu macam saving saja. Hmm. Eh, sebab you masuk ni dia keluar macam kita 
masukkan duit dalam savings account dan kita tekan dekat ATM hmm. very short Kena simpanan kena istiqomah you all <laughs> ha. nah, contohnya lah kan macam dia hmm. tengok kan baru masuk uh, sebul- uh, dua tiga bulan lah uh. alamak dah rugi lah fund ni uh. Uh, dia kena sabar dulu hmm. kan uh. dia kena sabar dulu Betul. tengok ujung tahun apa jadi welcome certain kita ya sebab dia properly trained hmm. uh, individuals uh, or sales personnel we cultivate the uh, environment of which ya kalau untuk pelanggan Mac Islam kita akan review dia punya portfolio every three months atau six months hmm. ya yeah, just to keep them posted on what's going on hmm. ya yeah, and coming back to what you mentioned earlier dah ya yeah, regards to sometimes you uh, you melabur dan dalam masa sebulan atau dua you tak nampak lagi return hmm. uh, bear in mind untuk pelaburan ni uh, kita ada uh, charges ya yeah? Uh, tertentu ya yeah? uh, di mana untuk unit trust kita ada sales charge ya yeah? upfront sales charge yang kita charge client uh, it ranges between actually uh, 2 to 5% hmm. so katalah uh, dahlia letak 10000 and then hmm. kita mungkin charge 2% so you can see immediately in your statement minus 2% lah hmm. negative 2% but that is mainly because of the sales charge hmm. bukan yeah? rugi uh, bukan rugi so you kena tunggu lama sikit sebab the investment pelaburan ni dia memakan masa juga ya yeah? saya suggest anak-anak muda yang tengah tengok video ni untuk apa tahu untuk uh, cuba cuba sebab nanti korang akan perasan something yang saya baru perasan benda ni dia punya saya punya investment dia drop dia drop lepas tu jadi negatif macam tu kan Lep, uh, bukan negatif dia macam drop macam tu lepas tu uh, yang orang yang handle saya punya account cakap eh ni tambah beli lagi beli lagi macam eh kenapa kau hmm. excited benda jatuh kot ha hmm. tapi sebenarnya benda tu tengah murah lagilah kau kena beli Betul. macam kalau ada duit hmm. kalau ada duit hmm. lepas tu macam oh ini pelik eh sebab saya tak pernah lalu sini saya ingat sebab saya ni cepat cepat panik Betul. kau turun je macam ha 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 macam tu hmm. tapi orang lain hmm. orang yang sebenarnya pakar macam you all ni akan cakap macam eh tak turunlah beli lagi macam <laughs> oh yes ah macam tu Betul. now i know Betul. Yeah? Betul. investment ni sebenarnya kena ada ilmu Betul. and exposure and kalau kita tak tahu memang memang kita akan cepat panik dan dan kita memang takut lah Betul. Tapi salah satu concern um, uh, Investors dekat luar sana Bila kita masuk uh, Bila kita invest Of course kita nak pulangan dia Tapi kita nak pulangan dia uh, Yang yang Apa orang kata halal. Tak ada was-was oh. Yang hmm. halal dan sebagainya hmm. So uh, Dana-dana di da- bawah Bank Islam ni hmm. Dia Disalurkan ke mana uh, hmm. Okay Kesemuanya adalah syariah compliance ya. Hmm. Uh, this is actually the requirement By Bank Islam Sebab kita Adalah full flash Islamic Bank hmm. Ya, jadi uh, konsep itu adalah syariah compliance ya. So itulah dia uh, wealth management eh, secara dasarnya tapi sebenarnya nak tahu dengan lebih lanjut mm-hmm. kita sendiri kena experience dan belajar. Betul. Yes. Betul tak? Betul, Betul ya. Sebab kita tak boleh nak explain kepada orang dalam masa berapa minit kan? Betul. Betul ya. So yang paling orang kata afdalnya <laughs> uh, korang sendiri kena mungkin uh, datang ke branch Bank Islam dan bertemu sendiri dengan uh, staff-staff Bank Islam daripada wealth management hmm. dan bertanya macam mana uh, apa cara nak berlabur dan di mana dan bagaimana dan berapa lama nak kena simpan dan sebagainya kan betul hmm. first step dia adalah anda boleh tengok sekarang kita paparkan QR code keluarkan phone korang dan QR code itu akan menjadi easy access yang mana korang fill in you punya nama detail apa semua tu dan secara tiba-tiba ya magic Orang baik Islam akan datang dan call korang Apa-apa pun saya harap uh, Perkongsian ni sebenarnya dapat buka sikit uh, Minda-minda anda yang mungkin sebelum ni Skeptical dengan investment Betul. Dan uh, orang kata uh, Yelah takut untuk Hilang duit tu hmm. uh, Tapi uh, apa-apa pun pergi ke branch bank Islam dan tanya lagi dengan lebih lanjut dan yeah. mereka ada jawapan untuk kasih uh, apa orang kata uh, ketenangan lah untuk hati anda eh uh. betul tau macam sebelum kau invest tu apa semua dia orang akan actually ba- macam bagi PDF uh, boleh baca kan kan betul. dia orang macam baca lah nanti ada investment ni apa semua oh tak suka yang ni dia akan bagi PDF baru eh bagus hmm. dia orang ni so uh, macam tu lah uh, apa yet now you know siapa tak tahu tahu sekarang uh, dan hmm. itulah dia the let's talk show with Bank Islam itulah yang kami cuba buat pada anda untuk mendidik sesuatu yang baru untuk kayakan lagi anda dunia dan ukhrawi wow <laughs> <laughs> ok ok kita akan uh, insyaAllah jumpa lagi dalam topik yang lebih best dan lebih informatif untuk anda uh, saya Nala Syazwan saya Hezban Nuzi sampai jumpa lagi Assalamualaikum bye